Herzlich willkommen zum 22. Automaten-Podcast. Beweg dein Hintern. Darum geht es heute. Ich habe mir nichts, also ich habe nichts vorbereitet und ich rede einfach mal frei vom Herzen runter. Und äh, ja, und ich höre es so oft, Mensch, später mal, wenn ich alt bin oder oh, nee, äh, du hast ja Glück, reiche Eltern, habe ich übrigens nicht. Ach nein, äh, jetzt, äh, jetzt nicht, vielleicht ein andermal und und. Diese Aufschieberitis, ehrlich gesagt, ich könnte brechen, wenn ich das höre. Diese Ausreden, ähm, die Leute sehen ja das, was ich habe oder was andere haben, die sehr erfolgreich sind und die meisten davon mussten dafür sehr viel tun, sehr viel aufgeben, haben das aber auch gerne gemacht, weil die ihre Ziele sehen und die um jeden Preis erreichen wollen. Und das ist so, so ein typisch deutsches Denken oder auch oh, ich darf nicht mehr haben wie der andere, dann ist er nachher eifersüchtig. Das ist Bullshit. Ne? Das ist Bullshit. Du selber bist für dich selber verantwortlich und du selber bist ja auch ähm, ja, du musst dich glücklich machen, nicht die anderen. Du machst nichts für die anderen. Du fährst kein schönes Auto für die anderen. Du kaufst kein tolles Haus für die anderen oder hast irgendeine geile Uhr für die anderen. Wenn du das machst, dann tut es mir leid, aber du solltest immer die Dinge auf jeden Fall für dich selber machen. Und gerade im Automatenbereich, ich lese es so oft, ne? ja, ich habe kein Geld oder äh, später vielleicht mal, ne? ah nee, das können nur die Großen und das ist absoluter Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Ich sag mal ganz ehrlich, der Start ist das Schwierigste, dazu komme ich später nochmal, aber der Start ist halt äh, wirklich schwierig. Ähm, du musst halt keine Entbehrung bringen. Vielleicht statt das als erste tolle Auto zu finanzieren, kannst du Geld aufnehmen und um dein Business zu finanzieren. Und innerhalb von kürzester Zeit äh, kannst du dir auch ein tolles Auto zusätzlich noch holen. Aber startest du dein Leben gleich mit einem teuren Auto oder irgendeinem so blöden Kredit für irgendwas, was dir nur was kostet, statt was bringt, dann hast du dir schon einen, einen Stein in den Weg gelegt. Ich selber habe mir damals sehr viele Steine in den Weg gelegt. Bei mir war auch schon der Gerichtsvollzieher und ich habe mich mit sämtlichen in äh, auseinandergesetzt. Ich habe irgendwann gesagt, stopp, jetzt äh, ist vorbei, jetzt lebe ich, nehme ich mein Leben selber in die Hand. Und es hat natürlich sehr viel Zeit und Kraft gekostet, mich allein aus dem scheiß Maloch wieder rauszuholen, um ja, wieder in die Spur zu kommen, sodass ich Kredit kriege oder dass ich überhaupt Geld ansparen kann, um erste Investitionen zu machen. Und das meiste oder das Beste, was du gerade am Anfang investieren kannst, ist deine Zeit. Das wird nachher weniger, also du musst weniger Zeit investieren für mehr Geld, aber am Anfang ist es auf jeden Fall super wichtig. Und du musst auf dem Weg, weil du wirst von deinen bekannten Verwandten, höchstens deine Eltern oder was sind selbstständig, nicht viel Rückenwind erfahren, weil die meisten Leute sind angestellt und die haben Angst davor, selbstständig zu sein. Das ist ein Mythos, auch selbstständig und riskant, aber jeder... Angestellte ist angestellt bei einem Selbstständigen und trägt somit doppeltes Risiko. Einmal das vom Unternehmer und einmal das eigene der Arbeitsstelle, die er verlieren kann. Sucht euch Leute, die euch Mut machen. Nicht irgendwelche Spinner im Netz, sage ich mal, oder irgendwelche Gurus, die nur vom Guru sein leben, sondern hier guckt euch den, den Flavio Simonetti an, den Onkel Kramer vielleicht, ne? oder den, den Kemal, den Gastroflüsterer. Diese Typen liefern euch so viel Ideen, so viel Wissen, haben einen hohen Erfahrungsschatz und sind nicht einfach irgendwelche Luftpumpen, die damit, äh, ja, die euch sagen, dass sie euch reich machen, aber euch die äh, Taschen leer machen. Das sind, äh, das sind Leute, da könnt ihr gucken. Ja, so geht's. Und das erste Jahr ist auf jeden Fall das Schlimmste. Du musst überlegen, du machst das ja erstmal neben der Arbeit. Ne? Niemand wird reich geboren, ich auch nicht. Und äh, ich habe ein Jahr lang zum Beispiel neben meiner Arbeit Arbeit als UPS-Fahrer von abends um sieben, da bin ich auch nach Hause gekommen, bis nachts um eins, zwei äh, habe ich Videos produziert mit äh, irgendwelchen Produkten, die ich mir geborgt habe, äh, äh, zuschicken lassen habe und sonst irgendwas. Jetzt geht der Kuckuck ab hier. Ne? Und habe ein Jahr lang neben der Arbeit dann äh, diesen Mist gemacht. Ich habe es auch gerne gemacht, weil ich ein Ziel hatte. Ich habe mir ausgerechnet, hey geil, ein Video bringt das und das und, und so weiter. Das ist aber äh, ein ziemlich harter Weg, muss ich sagen. Und äh, ich würde es nicht jedem empfehlen, aber es hat sich gelohnt. Nach einem Jahr konnte ich sagen, hier, UPS, fick dich. Ne? So. Die habt äh, so viele schlimme Dinge mit mir gemacht und seid so Menschen äh, unwürdig mit mir umgegangen. Das möchte ich nie wieder in meinem ganzen Leben. Ich lasse mich nie wieder in meinem ganzen Leben so klein halten, weil, wie bei irgendeinem Arbeitgeber. 
Also das erste Jahr, wie gesagt, ist das Schlimmste und jeder kann irgendwas nebenbei machen. Und wenn du äh, am Wochenende Kellnern gehst oder äh, ne, wenn du spazieren gehst, Pfandflaschen sammelst und sonst irgendwas, du musst erstmal äh, ja, gucken, dass du einen Kredit bekommst, wenn du vielleicht nicht kreditwürdig bist oder sonst irgendwas oder irgendwie an Kohle kommst. Und äh, damit du so nach und nach dein Business aufbauen kannst. Und deswegen am Anfang ist es sehr schwer und es geht sehr langsam voran, und es gibt immer wieder Tiefen und nach den Tiefen kommen immer wieder Höhen, die noch höher werden als vorher die Höhen. Und von daher, ja, hör nur auf dich. Das ist auch so ein Ding. Viele lassen sich viel zu sehr reinreden von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben. Hör nur auf dich. Auch wenn du dir irgendwelche Coaches oder irgendwas anhörst, hör dir das an, nimm deinen Teil für dich raus und hör nur auf dich. Hör nicht irgendwie auf irgendwelche anderen Leute, selbst hör nicht auf Leute, die Ahnung davon haben. Das, das klingt jetzt ein bisschen komisch äh, und widerlegt wahrscheinlich das, was ich vorher gesagt habe, aber ich meine damit, dass Leute, die irgendwas so machen und es immer so gemacht haben, guck, ob es vielleicht eine modernere Variante gibt. Das ist auf jeden Fall super wichtig und ähm, dass du dein eigenes Ding machst und nicht irgendwelche Leute kopierst, sondern schaust, okay, ja, da ist vielleicht noch was, was ich besser machen könnte. Man sieht es ja bei uns beim Automatenland, ne? uns rennen, rennen sie die Türen ein weil wir einfach alles genau anders machen wie das, was bis jetzt da ist. Weil die ganzen alten Dinosaurier sich genauso langsam bewegen wie immer. Das ist unser Vorteil. Wir sind mit Videos aufgestellt und haben uns Gedanken gemacht ähm, und eine eigene, einen eigenen Chat quasi da drin. Tausend Sachen, mir fällt jetzt nicht alles ein, sorry, aber äh, es gibt tausende von Dingen, die man machen kann, anders machen kann. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und es sollte dir auch Spaß machen. Was bringt dir das? Wir haben so ein kurzes Leben. Wenn du irgendetwas machst, wo du gar keinen Bock drauf hast, wenn du dich wohler fühlst als Angestellter, dann bleib Angestellter. Ne? Und äh, das, das ist auch völlig okay. Aber du solltest das machen, was dir Spaß macht. Als wenn es dein Hobby ist. Es gibt auch mal Tage, da macht man nicht so schöne Dinge. ja. Oder es gibt auch mal Zeiten, halbe Jahre, Jahre, da macht man nicht so schöne Dinge. Aber guck, dass du auf lange Sicht dich nicht auf die Rente freust. Denn die meisten, ne, die sagen, <lacht> ach, endlich äh, habe ich meinen Führerschein, endlich, ach, Feierabend, endlich Wochenende, oh, Montag, oh, endlich Rente und endlich tot im Sarg, im Himmel und weg. Die meiste Zeit deines Lebens freust du dich auf die Rente, wo du nachher noch, weißt du nicht, wie lange du davon hast. Vielleicht bist du auch schon vor der Rente tot. Deswegen sollte man das Leben wirklich echt Genießen, aber auch nicht zu ernst nehmen, denn niemand kommt lebend raus. Ne? Also egal, was passiert, du kannst die Situation durch, durch miese Stimmung eh nicht ändern. Aber du, äh, du kannst halt gucken, ja, wie geht's weiter. Ne? Und du kannst ruhig über die aktuelle Situation lachen. Auch wenn du noch so tief in der Scheiße steckst. Es bringt nichts, wenn du traurig bist. Es bringt dir einfach nichts. Klar, ist man auch mal traurig, man muss auch gewisse Sachen verarbeiten, aber äh, oder mal rausschreien. Ich habe ja auch schon heulen gesessen im Büro, weil irgendwas nicht so lief, wie ich dachte und hatte Angst, halt, dass es nicht weitergeht. Aber es ist so. Aber du kannst nichts daran ändern. Genauso ist es mit den Zielen. Viele leben so in den Tag hinein, ne, so oh, jetzt Montag, ne, oh, endlich Feierabend, fünf Minuten schon zu lange gearbeitet. Oh, und dann äh, ach, endlich Netflix, äh, ach, morgen wieder arbeiten. Ne? Und das ist so immer dasselbe. Täglich grüßt das Murmeltier. Und das kann, dann spart man auf den Urlaub und das Ganze ersparte, bleibt ja sowieso nichts vom Lohn über. Kannst du mal sagen, was du willst. Da kannst du doch nichts Vernünftiges mitmachen. Das ist doch gerade so, dass es reicht. Von Monat zu Monat. Ne? Und wichtig ist aber, dass du ein Ziel brauchst. Schreib dir was auf. Schreib dir das öfter auf. Guck, das können euch ruhig, ruhig, äh, das können ruhig utopische Ziele sein. Du wirst die auch irgendwann erreichen. Und wenn du nur die Hälfte davon erreichst, ist doch auch gut. Also ohne Ziele, also ist man ohne Ziele, ist man wie ein Zug, der nie ankommt. Das Leben ist wie eine Bahnhofsfahrt, also man hat immer zwischendurch Etappen, ja. Hier ein Bahnhof, da ein Bahnhof. Idealerweise steht da noch ein Automat. Ne? Noch besser ist es, wenn er vom Automatenland kommt. Und jetzt muss ich mal kurz hier den Anruf wegdrücken. Moment, zack. Und äh, ja, der Automat ist übrigens einer der wenigen Chancen, der dir ermöglicht, neben der Arbeit als Einstieg Geld zu verdienen. 
das ist nicht ein Kredit, den du nimmst für irgendein Auto oder irgendwas, wo du jeden äh, Monat dran bezahlst und das Ding weniger wert wird, sondern der Wertverlust eines Automaten ist viel, viel geringer als der von einem äh, Pkw. Und im Gegensatz zu dem, dass du da was für bezahlst, nein, du bekommst da im Monat noch was bei raus. Und das kannst du vervielfältigen. Schwiegermutter, nach einem halben Jahr noch nicht mal, nach, nach äh, fünf Monaten, hat die 4.000 Euro auf dem Konto. Da ist schon alles abgezogen, alle Kosten, alles äh, ist runtergegangen. 4.000 Euro sind übergeblieben. Für alle zwei Tage mal ja, eine halbe Stunde das Ding da auffüllen. Ne? Die Kiste auffüllen. Und die macht das neben ihrer Arbeit. Die hat einen 450-Euro-Job. Den macht sie auch nur, damit sie da versichert ist. Äh, oder beziehungsweise, damit sie auch mal andere Leute sieht. Und äh, sie wird jetzt den Nächsten davon kaufen. Das geht. Ne? Die hat jetzt nicht die Ambition, sage ich mal, äh, so reich zu werden wie die Geistens oder Lambo zu fahren. Ihr, sie ist ja genügsam, ne? aber sie hat halt auch irgendwo Ziele und sagt sich, ja cool, und ich steuere wieder was zur Familie bei und so weiter. Also der Automat ist einer der wenigen Chancen, dass man seinen normalen Job kündigen kann. Nicht jeder kann eine äh, ja, Metzgerei, eine Bäckerei oder eine Metallbaufirma gleich aufmachen. Wo soll denn die Kohle herkommen? Mit dem Automaten ist ein schönes Beispiel, kannst du das Stück für Stück machen. Und ich würde mich auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel 20, 30 Automaten habe, noch weiter vergrößern. Ich würde eher gucken, dass ich dann noch ein neues Standbein suche, eine andere Möglichkeit, wie man noch Geld verdienen kann. Aber das, auch das, muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich würde sagen, das war das Wort zum Sonntag. Ich grüße alle Unterstützer, alle Onkel Kramer Freunde und alle Automaten dann Freunde und äh, auch alle Feinde, denn an den Feinden, äh, an deren Neid sieht man äh, immer, ne, das läuft gut. <lacht> also bleibt sauber, ordentlich und anständig. Ich wünsche euch einen ähm, wunderschönen Tag noch. Happy Weekend. Ciao. 